அதுக்கு உறுதியாக இவருடைய சிங்களர்கள் அவங்க ஒரு சிலர் அவர்கள்தான் இந்திரா காந்தி கண்டிப்பாக ரொம்ப பிரதான வந்து இந்திரா காந்தி இவருடைய அடுத்ததாக வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்த அடுத்த இன்னும் ரெண்டு மூணு சிங்களர்கள்லாம் இருக்கும் அப்போ லாஸ்ட்டில் இறக்கும் போது நூற்றி இருபது தாண்டிய சமாதியாக வர காரணத்தில் வந்து நாக்க உள்ள சாதனை அந்த சாதனைக்கு போகும்போது அந்த சாதனை வந்து நமக்கு அங்கே போகும்போது சாமி சமாதி ஆகிட்டார் அவங்களுடைய மக்களெல்லாம் வந்து அவங்க இருந்தாங்க எங்களுக்கு தெரியாது அதனால் சுற்றுத்தர முடியாது ஆனால் அங்கே அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது அப்போ தான் நான் எனக்கு யார் கிடைக்க இருக்கிறது தான் நான் கிரியா யோகத்துக்கு தான் என்னுடைய கிரியா யோகா வந்து முதல் குரு வந்துட்டு பாவாலம் தகி பாவாலம் தகி வந்து ஒளி செயல் இங்கிலீஷ் பாவானந்தி பாவானந்தியினுடைய சீரம் வந்து யோகி மோகன் யோகி மோகன் வந்து அவர் சமாதி ஆகிட்டாரு சிங்கவன் சிங்கவனுக்கு தான் அந்த சாமி இருக்கு அவரும் சமாதி ஆகிட்டாங்க பாவானந்தியும் சமாதி ஆகிட்டார் அவருடைய பரம்பரையில் என்ன தான் நான் வந்து கிரியா ஓட்டுவார் அது நடந்துன்னா நான் ஒய்எஸ்எஸ் கட்டியிருந்தோம் ஒய்எஸ்எஸ்ல உள்ள சாமி வந்து சுவாமி ஆனந்தமயகிரி அமெரிக்கா சாமி தான் எனக்கு பேசுகிறார் ஆனந்தமயகிரி அப்படின்னு புரியாது இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் நெட்டில் அடித்து வரது அவங்க தீரம் பார்க்கணும் அவர் சமாதி ஆகிட்டாரு யோகானந்த சீரம் ஆனந்தமயகிரி பிரியானந்தன் தயாமாதா இப்படிப்பட்ட நிறைய சூழல்கள் யோகானந்த அதில் ஒரு ஆளுனா ஆனந்தமயகிரி இந்த ஆனந்தமயகிரியில் இருந்து அதில் இருந்தால் நான் ஒய்எஸ்எஸ்லேயே சாமி இப்போ ஒய்எஸ்எஸில் வந்துட்டு யோகா வந்து நம்ம கிரியா யோகா வந்து ஒரு சிம்பிள் தகை கிரியா யோகா வந்துட்டு கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே நமக்கு முக்தி நிச்சயம் அது எந்த சந்தேகம் வேண்டாம் ஏன்னா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எடுக்கணும்னா நம்ம கரெக்டாக புரிந்த புரிந்த வந்துட்டு இது ஆக்சுவல் வந்துட்டு ஒரு சமாதியம் ஒரு தியான டெக்னிக்கோ இது கிடைக்கிற மாதிரி தான் குரு திருமை இல்லாமல் இது கிடைக்காது ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணால் ஒன்றா மோட்சத்தை அடையான்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கிடைக்காது அது குரு திருமை தான் முக்கியமானது நம்ம குரு திருமை வந்துட்டு அவங்க டெய்லி மகாட்சியிலே சொல்லியிருக்கிறது மினிமம் ஒரு பன்னிரெண்டு வருஷமாவது குருவினுடைய ஆசீர்வாதத்திலே நம்ம இருந்து அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் இதை நிறைய அடைய முடியும் அல்லாமல் அடைய முடியாது ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த வந்துட்டு நம்ம எடுத்து பார்த்து விடுறோம்னா ஏழு நாள் வந்து தொடர்ந்து பயிற்சி விடுவோம் எந்த இடத்துல வந்து கிளாஸ் விட்டு போகிறோம் ஏழு நாள் தொடர்ந்து பயிற்சி டெய்லி கிளாஸும் போகிறோம் அங்கே வாரத்தில் வரைக்கும் வந்து பழைய வரையும் அங்கே இங்கே வந்து வாரத்தில் வரைக்கும் செய்ய வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்களும் செய்ய மாட்டீங்க நாங்கள் வந்து சொல்லிகிட்டே போவோம் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது ஏன்னா நம்ம இதுக்காக தான் இங்கே வந்து டெய்லி அன்னைக்கு எழுதிக்கணும் அடுத்ததாக உங்களுக்கு எப்போ உங்களுடைய தியானத்தினுடைய டெக்னிக் கொடுத்தது நாதம் கிடச்சிருக்கணும் பிரகாசம் கிடச்சது கிடைக்கும் ரெண்டும் கிடைக்காம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியாது இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு வந்து கிடைக்கும் இந்த ஏழு நாள் பயிற்சியிலே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓரளவு தான் முடிவு வேணும் அடுத்ததாக வந்து மூணு நாள் டெக்னிக் செகண்ட் ஸ்டெப் கொடுக்குறோம் தேர்டு ஸ்டெப்பு அடுத்த கொடுக்குறோம் மொத்தம் வந்து நாலு ஸ்டெப்பாக இருந்த பயிற்சியை கொடுத்த பிறகு லாஸ்ட்டு தான் கிரியா யோகா அது எலிஜிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் கிரியா யோகா அதே டைமில் அங்கே என்ன செய்திருக்கோம் பயனியரில் வந்த உடனே கிரியா யோகா ஏன்னா அது பிற மாஸ்டர் யோகான்னு சொல்லி கொடுக்கும் இப்போ இப்படி வந்துட்டு இங்கே எல்லாருக்குமே 
கிரியா யோகா சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி அந்த நாலு ஸ்டெப்பையும் கொடுத்து பின்ன கிரியா யோகையில் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதிலே ஒரு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு டெக்னிக் இருக்கு சாதாரண ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு கிரியா அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்கு செகண்ட் கிரியா அடுத்த தேர்டு கிரியா ஃபோர்த் கிரியா ஃபிஃப்த்து கிரியா அடுத்தது காயத்ரி கிரியா பலகாய பிரவேசன கிரியா பின்ன சஞ்சீவினி கிரியா கிரியைகள் நிறைய இருக்கு அப்போ இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் நம்ம இப்போ வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் அப்போ சொல்லி தந்துருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு மட்டும்தான் சில ஆளுகளுக்கு இதில் வந்த சில ஆளுகளுக்கு தெரியும் செகண்ட் ஸ்டெப்பும் தேர்டும் ஃபோர்த்து அதுக்கப்புறம் யாருமே போகலை ஏன்னா நீங்கள் முடிஞ்சால் படிக்கணும் யாரு சொன்னா இந்த யோகையிலே வந்து இந்த யோகையிலே முக்கியமானது நீங்கள் வந்துட்டு எப்படியாவது அந்த முக்தி நிலையை அடையணும் என்று சொன்னான் அந்த முக்தி நிலையை அடையிறதுக்கு இந்த சாதனை வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் ஹை லெவல் சாதனை செய்யும் பின்ன இந்த இந்த சென்டரில் வந்துட்டு மேக்சிமம் உங்களால் முடிஞ்ச அளவில் வந்து என்ன செய்யணும் பயிற்சி பண்ணணும் அதில் வீட்டில் இந்த பண்ண இப்போ வந்து நிறைய ஆளுகள் சொன்னாங்க இந்த வீட்டில் வாரத்தில் ஒரு இதை தான் செய்யறேன் ஏன்னா இங்கே இங்கே உள்ள மக்கள் எல்லாம் சொல்லுது அது நம்ம இந்த அப்பா எல்லாம் சொல்லுவாங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் செய்யறேன் அப்போ வாரத்தில் ஒரு நாள் அல்ல டெய்லி செய்யணும் டெய்லி வந்து இது இது நம்ம காலமாக காப்பி குடிக்கிறோம் மத்தியானம் சாப்பிட்றோம் அது கழிஞ்சு தூங்குறோம் இதெல்லாம் நம்மளோட டெய்லி ரொட்டீன் அதே மாதிரி தான் யோகா வந்து டெய்லி ரொட்டீன் கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ப்ராக்டிஸை விடவே கூடாது அதுதான் இதனுடைய நோக்கம் அது இது மட்டும் இல்லை இன்னையும் வந்துட்டு நிறைய மக்கள் உண்டும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு மீண்டும் மீண்டும் யோகா சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்போம் பின்ன இனி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் திருப்பி இங்கோட்டு கேட்கலாம் கேளுக்கலாம் கேட்கணும் கேட்கலாம் கேட்டு நம்ம கருத்து தொடங்கலாம் சரி உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேளுங்க கேட்கறது நீங்க தான் சொல்லுவோம் கேளுங்க அதாவது நம்ம உடம்ப நேரமே நம்ம கிளாஸில் சொல்லி வந்தோம் ஸ்தூலம் சூஷ்மம் காரணம் இந்த மூன்று உடம்பு நமக்கு இருக்கு நம்ம ஸ்தூல உடம்ப பர்ஃபெக்ட் ஆக்கின பிறகு தான் நம்ம சூஷ்ம உடம்புக்கு போக முடியும் சூஷ்ம உடம்பு பர்ஃபெக்ட் ஆன உடம்பு தான் காரண உடம்புக்கே போக முடியும் அப்போ முதல்ல ஸ்தூல உடம்ப பர்ஃபெக்ட் ஆகாமல் உங்களால் சூஷ்ம உடம்புக்கோ காரண உடம்புக்கோ போக முடியாது அதாவது முதல்ல வந்துட்டு இந்த ஸ்தூல உடம்ப தான் என்ன செய்யணும் ஆமாம் சுத்திப்படுத்தும் அதாவது பஞ்ச சுத்தியில் ஒன்று ஸ்தூல உடம்பு முடியாது அந்த சுத்திப்படுத்தின பிறகு தான் சூஷ்ம உடம்புக்கு போக முடியும் சூஷ்ம உடம்பில் இருப்பது தான் நம்முடைய கர்ம வினைகள் அதோடு கூடிய பந்தங்கள் இதெல்லாமே அதில் வரும் அது நம்ம காசிலே வரும் அப்போ அந்த சூஷ்ம உடம்பை சுற்றிப்படுத்துறதுக்கு தான் பின் ராஜயோக பிராணாயாமங்கள் எல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அது அழிஞ்சுட்டு அடுத்த காரண உடம்புக்கு வரும் காரண உடம்பு வந்துட்டு மெடிடேஷன் ஒன்றி காரண உடம்பு காரண உடம்பு அப்போ லைட்டும் சவுண்டும் கிடைக்காமல் கண்டிப்பாக நமக்கு தியானம் கிடைக்கவே செய்யும் இல்லாமல் நம்ம இங்கே இருக்கிற தியானங்கள் எல்லாமே ஒரு பொய் வேஷ் ஏன்னா நம்ம மந்திர ஜபம் அதுபோலுள்ள சில சில டெக்னிக்ஸ் இந்த ம அதாவது மனோநிலையைத்தான் உருவாக்கிட்டு வருவாங்க ஏன்னா மனம் அற்ற இடத்துல தான் இறை நிலை வருது அப்போ மனம் அரணமாக இருந்தால் நமக்கு சவுண்டோ லைட்டோ கிடைச்சி அல்லாமல் தியானம் கிடைக்கவே செய்யும் அதாவது மூச்சு அடங்குது அப்படி என்ன மூச்சு அடங்கும் போது தான் மனம் அடங்கும் மனம் அடங்காத முக்தி நிலையை அடைய முடியாது 
கண்டிப்பாக செய்யலாம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னே என்ன செய்யணும்னா மனதில் அடங்கினால் மட்டும்தான் அடுத்த டெக்னிக் வரணும் எல்லாம் வரக்கூடாது இப்போ முதல்ல மனோநாசம் வரணும் மனோநாசம் இல்லாமல் நமக்கு இந்த நிலை அடைய முடியாது உங்களுக்கு எது வேணும் கேட்கணும் கேளுங்க எனக்கு யோகானுடைய பர்த்டே எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை பற்றி நான் சொல்லலை ஏன்னா அதோட கூட நம்ம இங்கே வந்து என்ன இருக்கலாம் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு வேண்டி நம்ம இது ஓப்பன்